¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle y compartirle ya la información a detalle del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Mire, déjeme le platico las condiciones actuales para esta hora de la mañana. 19 grados centígrados es lo que marca el termómetro. Con un viento que corre 13 kilómetros por hora, tenemos una humedad del 91% con presión atmosférica de 1.015 milibares. Y pues bueno, la probabilidad de lluvia es alta de un 85%. Maneje con precaución, de preferencia no salga de casita. Recuerde que no hay vacuna alguna para esa enfermedad. Observamos 16 grados para Santiago, mientras ya para García 17, oscilando entre 18 grados en San Pedro, Santa Catarina, Juárez, Cadereyte y Apodaca. Mientras no descartamos para el centro de la metropolitana que la temperatura está en 19 grados, igualmente para Guadalupe. Ahora sí, para la región noreste, las temperaturas, vamos a observarlas. Van desde los 14 grados en Doctor Arroyo, mientras para Saltillo una temperatura algo fresca, 15 grados, 16 para Allende, también Miguel Alemán, mientras oscilando los 17 grados en Anáhuac, Sabina Hidalgo, también Montemorelos, Linares y Monclova, los 18 ya para Colombia, mientras también para Reynosa. Le informo que el detalle para pues, el día de hoy, para esta jornada, tenemos una máxima llegando a alcanzar para esta tarde los 24 grados centígrados, pero continúa la probabilidad de precipitación, así que maneje, maneje con mucha precaución si tiene que salir, pero de preferencia, como le vuelvo a reiterar, no lo haga. Observamos que continúa la probabilidad de tormenta para la noche y desciende el termómetro a los 22 grados. ¿Qué nos espera para el día de mañana? Mínimas de 18 grados con máximas de 22 grados centígrados y vamos a ver que bueno, bueno, para el resto de la semana continúa la probabilidad de tormenta y lluvia. Para que lo tome en cuenta, ahorita le platico a detalle en la imagen de radar qué es lo que está pasando. El, vemos ahora sí que el lunes tenemos la mínima de 19 grados, máximas de 26 grados centígrados, como le comentaba, actividad eléctrica presente. Lunes, martes y miércoles. Mientras el martes y miércoles las mínimas oscilando entre 21 y 22 grados, con máximas desde los 30 hasta los 31 grados centígrados. ¿Qué nos espera para el día jueves? Mínimas de 22 grados, con máximas de 30 grados centígrados y continúa esta probabilidad de ligera llovizna. Ahora sí vamos a observar qué es lo que está pasando en la imagen del radar. Como le comentaba anteriormente, mire, continúa estos nublados presentes y la probabilidad de precipitación aumenta aún más porque el frente frío número 48 viene del norte junto con la interacción del canal de baja presión es lo que provoca y aumenta la probabilidad de precipitaciones para el transcurso de los siguientes días. Así que tómelo en cuenta. Vemos también donde hay un canal de baja presión esto ya por el eh, la península de Yucatán y ahora sí las temperaturas para Tijuana, máximas de 17 grados centígrados con nublados presentes también para Hermosillo, vemos en Chihuahua máximas de 23 grados, mientras para Mazatlán condiciones de cielo completamente despejado que predominan, vemos 27 grados, ahora sí para la mesa centro que nos espera, máximas de 32 grados para Guadalajara con condiciones de cielo completamente despejado que predominan para Veracruz y Acapulco también, en Ciudad de México condiciones de cielo con escasa nubosidad presente, pero para la península de Yucatán observamos escasa nubosidad en Cancún con máximas de 30 grados, mientras en Mérida, Campeche y también Tuxla Gutiérrez con condiciones de cielo completamente despejado, llegando hasta la temperatura de 39 grados centígrados. Ahora sí, para la región noreste vemos condiciones de inestabilidad, maneje con precaución, se encuentra en esos sectores y nos está viendo, mire, probabilidad que persiste para el transcurso del día, tanto para Saltillo, Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo. Observamos en Tampico condiciones con mayor nubosidad presente y máximas de 33 grados centígrados. Y el día de hoy le informo que la salida del sol fue a las 6.29, la puesta a las 6.58, dándonos un total de luz solar de 12 horas con 29 minutos y, le, y pues bueno, ya el siguiente cambio de fase lunar este martes 7 de abril aproximadamente a las 21 horas con 35 minutos a una hermosa fase de luna llena. Hasta aquí llegó mi reporte, que tenga usted un muy buen